Hi viewers, welcome to Market Set Well Known. The details look at the last half an hour back. Keep it easy. The market still a positive strength. The consensus is that just now, Nifty 67 points positive. Got 10,920 worth of trade. That means Sensex. 223 points positive, 36,157 with the trade at the end. And Bank Nifty 137 points positive, 26,891 with the present trading account. Like a mid and small cap stocks, we share a question at the mid cap based stocks low. Outperforming trend and the increase out of money choose now. Advances are 1,269 with the trade at the end. Declines is 390 present trading in the whole chest. Nifty gains and loses low choose at the end. Idea sale rate 3%, Hindal go 2.66%, Baja Joto 2.58%. Tech Mahindra 2.35% and Tata Steel 2.30% percent were go positive note load trading the whole chest nine. Can Nifty losers low choose net Kotak Mahindra 1.23%, HPCL 1.17%, Gaila 1%, Dr. Eddy Lab 0.74% and Lupin half percent by Gane negative the rent present trading the whole chest nine. Ka commodities can choose net it gold 0.07% negative 30,597 with the trade at the Gana silver around 0.01% and positive is 39,887. Of the trader to us only and uh, crude oil wish any question at a 1.21 percent positive note to 5110 with the trader to the natural gas 0.21 percent a positive is low 194 with the present a trading the consagis to us only car mid small cap losers look and coaches net a page industries 2.21 percent imami 1 percent and a uh, bayer crop sense 0.98 percent cg consumer 0.88 percent and a uh, Federal Bank half percent by Gane, negative the Ranto, present trading the whole chest night. Small cap a loser slogan, one percent beverages, four and a half percent. Sutlish textiles are three point eight seven percent. Arshia, three and a half percent. JBF Industries, two point seven eight percent. And uh, Narayana Hrudaya, two and a half percent by Gane, negative the Ranto, present trading me, consagistown night. Most active or trader than a stock seven or nine, reliance of the morning new cheaper or good choose uh, net. I take Chala stronger board and choose number at the same time. Just go net the banks low. Uh, H Bank, HDFC Bank, Lanty stocks low, Kamanchi strength and the Mukan Pistoni and uh, IT based stocks low TCS uh, Erosu results on a car and Chitakota Chala stronger more to run and choose number at the same time. I got the buyback and use card and Chitakota choose going to the HCL technologies low Kamanchi uh, technical uptrend and the Konsakatun and Kochu. Coral competition markets by Visalation Chindiko traders smiles and calls key answer chess in the co present monastery low Nara market and Lisa Shukaru, Varnadi, Marana Vishal Ralskunam. Traders and investors make a lot of doubts in a good pine scroll out of a number and mail it key call and mail to you so that say Shukar me doubts key answer just that and I like a beer screen pen and display out of a number just a double nine six three one triple five seven three e number screen pen and display out of this so make a lot of doubts in a good number key call to you hi say Shukar Overall, the markets are trending. Market choose करने थे. Morning का gap up opening तरह तरह नोची करने choose करने थे. इपर वर्को markets आ positive up trend निकोन सा किस्तो more डर माने दिच्छोस ना मो. So me point of view लो choose करने थे. इवाल्टी morning नोची imitation वर्को ना markets are trend by inflation एंड आर मो क्या गा choose करने थे. Global क्यों साने कोड़ा strong आ उनका कारण चुए तो कोड़ा मार markets लो choose करने थे. आप मो आने दिच्छोस ना मो. So me point of view लो inflation एंड आर. थोड़े इरोजो Gap up with Chem, Chinditra, Akaninchi, Ematranguda, Dipra Kunda, continue Nipur, Preston work, Monaco, and Apron Trendigan Gamaniste, Prestaniki, Chala Stronger Ted Othana, last few days come and just now Nalu Rosal in Chigura, Ide with the main trend and Edi Chala and a one sided uptrend and a Chusamu, Kabati, the result season Monaki, Sata in the Erosu, Pedda Company's result tonight, Marimukinga, Indusin Bank, Katravata. TCS result on a Maravipu markets can just contain a index baga chala strong on the lifetime highs highs ki digger low and a maniki kaninchi katana chala sal reverse card on the summon 10,900 or 10,080 levels so then you could cross in prasthaniki 11,200 and a the maniki lifetime highs in matter closing basis low closer and a okay for the buy and buy and that it for can birthday are all level come on there there go which is a one matter Kabati under Niftilo, Ipravarku, Fedega, Padindile, the last one near Lazus Kunte, but mid cap stocks matro under Thirsin, the Chala, Heviga character, and Adoka concern and Mananko Ali. I think you put it last few days ago, a mid cap stocks, Lomaniki Sulpa, Upton and the Kanapadindi. I rose good to Skunte advances, declines, Lazus Kunte, Makunchum, Manaki advances, Kunta, Parlay, and the Indrozula Trendiki, Manaki Binanga. Manaki last talk of Nal Rosal trend Manaki Gamana sent in Rosal trend and Tamanaki market perigina got advances to decline ratios, just going to decline so Manaki a Kunde advances to Kunde. Last few days, a scenario Marindi, even Manam 
నేను కానీ చూస్తే లాస్ట్ ఒక ఒక వన్ వీక్ నుంచి కూడా స్లోగా బయింగ్ మిడ్ క్యాప్లో కూడా సెలెక్టెడ్ స్టాక్స్లో క్వాలిటీ స్టాక్స్లో బయింగ్ స్టార్ట్ చేయమన్నాను ఓవరాల్గా మార్కెట్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి స్టడీగా ఉంటాయి అట్లనే ఇది ఇక్కడ నుంచి బాగా స్టాక్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోతాయని చెప్పలేము బట్ ఓవరాల్గా ఒక పడ్డం అనేది ఆగింది ఫస్ట్ సైన్ ఏంటంటే మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కూడా పడ్డం ఆగింది నెక్స్ట్ లెగ్లో కన్సాలిడేషన్ నెక్స్ట్ అప్ అండ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక స్వల్ప అప్ అండ్ బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ అంటే బాగా పడిన స్టాక్స్లో కొత్త ఫాస్ట్గా పెరుగుతాయి అంటే ఒక కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా పెరుగుతాయి తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అప్ అండ్ అనేది ఆ స్టాక్ యొక్క రిజల్ట్ని బట్టి తర్వాత ఆ స్టాక్ ఆ సెక్టర్ని బట్టి ఉంటుంది బట్ ఏదైనా కూడా ప్రస్తుతానికి అయితే అప్ అండ్ అయితే ఉంది మార్కెట్లో ఈ అప్ అండ్ కొనసాగడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎవరి డిప్పులో కూడా బై చేసుకోవచ్చు మనం ఈ లెవెల్లో కొంత రెసిడెన్స్ ఫేస్ చేసి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అని మనం నిన్న చెప్పాము బట్ ఈవెన్ పెరుగుతున్నప్పుడల్లో కూడా లాంగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్యూచర్స్లో వాళ్ళు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటారు మరీ ముఖ్యంగా ఐటీ కంపెనీస్లో ప్రాఫిట్స్ని తీసుకోమని చెప్తాను మిగతా అదర్ సెక్టర్లో మాత్రం కంటిన్యూ చేయండి అయితే ప్రాఫిట్స్ని కూడా తీసుకోవడం కూడా చాలా అంటే రెండు విధాలుగా చెప్తున్నాను ఒకటి ఎఫ్ఎండోలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవడం మంచిది అట్లా కాకుండా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా లేకపోతే కొన్ని రోజులు ఆగే అంటే ఒక అట్లీస్ట్ ఒక ఫ్యూ వీక్స్ ఆగగలిగితే మాత్రం పొజిషన్స్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు ఒక శశి గారు ఓవరాల్గా సెక్టర్స్ వైజ్లో కానీ స్టాక్స్ వైజ్లో కానీ చూసుకున్నట్టు అయితే రిలయన్స్ అగైన్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ట్రెండ్ అన్నట్టు టెక్నికలీ కూడా ఒక చాలా స్ట్రాంగ్గా మూవ్ అనేది ఇందులో మనం చూస్తున్నాం మార్నింగ్కి ఇప్పటికీ కూడా చూసుకున్నట్టు అయితే హిందాల్కోలో ఒక మంచి అప్ ట్రెండ్ అనేది చూస్తున్నాము ఒక టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పైగానే ఈ స్టాక్ అప్ సైడ్లో మూవ్ అవుతూ ఉండడం అనేది మనం చూస్తున్నాము సో ఇక్కడ నుంచి కూడా చూసుకున్నట్టు అయితే ఇది ఇంకా ఎంతవరకు అప్ సైడ్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటారు రిలయన్స్ నేను అంత పెద్ద బుల్లిష్ అయితే లేదు లేనండి నేను ఈరోజు అంటే నిన్న ఈరోజు వచ్చిన ట్రెండ్ అయితే ఈ హిండాల్కోలో ఒక షార్ట్ కవరింగ్ ర్యా ర్యాలీ అనమాట అంటే మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీక్గా ఉన్న స్టాక్ కూడా మనకి వీక్ వీక్ ఉన్న స్టాక్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి కాబట్టి హిండాల్కో కానీ నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది వేదాంత వేదాంత హిండాల్కో సరే రిలయన్స్ గురించి అడిగా ఓకే అండి రిలయన్స్ ఓకే అండి మీరు అడిగింది రిలయన్స్ రిలయన్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం మనం చూస్తున్నాం అండి చాలా స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ అనేది రిలయన్స్లో ఉంది ఏజీఎంకి ముందు మనం నైన్ సిక్స్టీలో ఒకసారి బై నైన్ సిక్స్టీ సెక్స్ ఆ లెవెల్లో బై ఇచ్చాము తర్వాత ఏజీఎం రోజు ప్రాఫిట్స్ బుక్ తీసుకో చేసు తీసుకోమన్నాము నా థౌజండ్ రూపీస్ పైకి వచ్చి ఏజీఎం రోజు తర్వాత మళ్ళీ నైన్ ఎయిటీ లెవెల్స్కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది బట్ ఏదైనా కూడా రిలయన్స్ ఇది ఈ లెవెల్ థౌజండ్ ట్వంటీ అనేది రిలయన్స్కి రెసిడెన్స్ జోన్గా చెప్పొచ్చు అండి కాబట్టి ఈ లెవెల్ దాటితే దాటితేనే అంటే ఈ లెవెల్ పైన సస్టైన్ కాగితే మళ్ళీ న్యూ లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఈ లెవెల్ దాటలేకపోతే ఇది మళ్ళీ కొంచెం కన్సాలిటేషన్లో ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఒక శశి గారు ఇందాక మీరు అన్నట్టు అగైన్ మనకి మెటల్స్లో కనుక చూసినట్టయితే హిందోల్కో కావచ్చు టాటా స్టీల్లో ఈరోజు ఒక షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ అనేది వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది మార్నింగ్కి ఇప్పటికీ కూడా చూసుకున్నట్టయితే టాటా స్టీల్ మార్నింగ్ అంతవరకు ఫ్లాట్గా ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం కూడా చూసుకున్నట్టయితే కొంత అప్ ట్రెండ్లో మూవడం అనేది చూస్తాము నిఫ్టీ టాప్ గెయినర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద గెయినర్గా కూడా ట్రేడ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ వస్తుంది సో ఇప్పటివరకు కూడా చూసుకున్నట్టయితే మెటల్స్లో ఇది కొంతవరకు తాత్కాలిక అప్ మూవ్ అని మనం భావిస్తూ వచ్చాము సో ఇక్కడ నుండి కూడా ఫర్దర్గా మెటల్స్ అనేది ఎలా ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారు చూడండి బై అండ్ లార్జ్ మెటల్స్లో మనకి పెద్ద అప్ ట్రెండ్ అయితే ఉండకపోవచ్చు అండి నేను అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం లేదు అంటే మార్కెట్స్ ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు మెటల్స్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది మార్కెట్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీక్ ఉన్న కౌంటర్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి బట్ వీటిలో ఇంకొంచెం అప్ ట్రెండ్ అనేది ఈరోజు ఇండాల్కో ఉంది అయితే వేదాంతలో మనకి కనపడలేదు తర్వాత టాటా స్టీల్ విషయానికి వస్తే టాటా స్టీల్ ఒక టూ పర్సెంట్ దాకా షార్ట్ కవరింగ్ మంచి షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ టాటా స్టీల్లో కనపడింది కాబట్టి టాటా స్టీల్ క్లోజర్గా ఫైవ్ ఎయిటీ దగ్గర రెసిడెన్స్ ఫే చేయొచ్చు కాబట్టి రాలీస్లో దీంట్లో సెల్ చేయడమే నేను అనుకోవడం ట్రేడింగ్ పరంగా స్ట్రాటజీ అవుతుందని నేను అనుకుంటాను మిగతా స్టాక్స్ కొత్త కొత్త అంటే ఇప్పుడు మనం గమనించాలి ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ కొత్త కొత్త స్టాక్స్ మనకి ఎమర్జ్ అవుతున్నాయండి లైక్ మనకి అజంత ఫార్మా ఒకటి ఎఫ్ అండ్ ఓలో చూసుకుంటే మంచి అప్ ట్రెండ్లో ఉంది అదేవిధంగా ఏషియన
మిగతా ఐటీ కంపెనీస్ లాగా ఉండదు మిగతా ఐటీ కంపెనీస్ బై అండ్ లార్జ్ ట్రెండ్ ఒకటే ఒకటే కంటే అన్నీ పెరిగితే ఒకటే విధంగా పెరుగుతాయి బట్ ఇది మాత్రం కానీ చూసుకుంటే ఇది మిగతా ఐటీ కంపెనీస్ వీక్ ఉన్న రోజుల్లో ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండేది మిగతా ఐటీ కంపెనీస్ స్ట్రాంగ్ అయిన రోజుల్లో ఇది బాగా వీక్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు కానీ చూసుకుంటే మనకి ఇది ఒక చిన్న అప్ ట్రెండ్ అనేది ఉంది అంటే ఈరోజు గ్యాప్ అప్ చూసాం బట్ ఈరోజు గ్యాప్ గ్యాప్ అప్లో మనం హయ్యర్ లెవెల్స్లో సస్టైన్ కాలేదు మళ్ళీ ఇది నా సపోర్ట్ జోన్ నైన్ ఎయిటీ లెవెల్స్కి వచ్చింది నైన్ ఎయిటీ అనేది దీనికి కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అది బ్రేక్ కాకపోతే ఇంకా కొంచెం పెరగడానికి అవకాశం ఉంది అది బ్రేక్ అయితే కొంచెం వీక్ అవ్వచ్చు బయట ఈ బై అండ్ లార్జ్ ఓవరాల్గా ఇది దీనికి బాగా చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిడెన్స్ అయిన లెవెల్స్ దాటింది కాబట్టి ప్రస్తుతం ఇది ఇంకా అప్ ట్రెండ్ అనేది స్లో అప్ ట్రెండ్ అనేది ఉండొచ్చు అండి ఓకే నీ కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కాల్స్ తీసుకుందాం నైజీరియా నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో చెప్పండి భోగేష్ మూడు కూడా షార్ట్ టర్మ్ ఇతో తీసుకున్నారా మూడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ కి తీసుకున్నారా షార్ట్ టర్మ్ కా లాంగ్ టర్మ్ కి ఓకే ఉంటండి మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఒకటి గమనించాలి మీకు అశోక బిల్ కాను పెద్దగా పడలేదండి ఇది రీసెంట్ డే డేస్ లో మనం చూసాము చాలా స్ట్రాంగ్ మనకి సెంటిమెంట్ పరంగా చాలా నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ఉంది ఓవరాల్ గా ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ లో బట్ అశోక బిల్డ్ కాన్ టూ సిక్స్టీకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కొంచెం కరెక్ట్ అయింది తప్ప అంటే దీనికి బేస్ అనేది యాక్చువల్గా అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ దగ్గర బేస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆ లెవెల్ వరకు వచ్చి దాని బిలో వచ్చినా కూడా అది పెద్ద పడినట్టు అనుకోకూడదు బట్ ఇప్పుడు టూ ఫార్టీ ఒక కంఫర్టబుల్ జోన్లో ఉంది మీరు కొన్న రేటు టూ థర్టీలో ఏదో అన్నారు మీరు హోల్డ్ చేయండి రాను రోజులు అంటే మీరు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ప్రాస్పెక్టివ్తో ఉంటే మంచి రిటర్న్స్ మీకు రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అశోక బిల్డ్ కాన్ ఇంకా దిలీప్ దిలీప్ బిల్డ్ కాన్ విషయానికి వస్తే ఇది రీసెంట్గా బాగా కరెక్ట్ అవుతున్న స్టాక్ అండి మీరు దీంట్లో మాత్రం ఒకసారి అంటే మీరు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ వచ్చిన స్టాక్ ఇది ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి ఈరోజు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ స్టాక్లో మనకి పెరగడం చూసాము నెక్స్ట్ ఎయిట్ అండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ దాకా వెళ్ళచ్చు మీ రేట్ ఎక్కడో మీరు క్లోజర్గా ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర కొన్నట్టున్నారు మీరు దీంట్లో ఒకసారి పొజిషన్ తీసుకోవడం ఎగ్జిట్ కావడం బెటర్ ఏమో అని నేను అనుకుంటున్నాను తర్వాత బయోకాన్ గురించి అడిగారండి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి బయోకాన్ మీరు కంటిన్యూ చేసుకోమని చెప్తాను ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు కాల్లోకి వెళ్దాం నెల్లూరు నుండి శ్రీనివాస్ హలో యా చెప్పండి ప్రస్తుతానికి సువేను మీరు హోల్డ్ చేయండి అండి షార్ట్ టర్మ్ టార్గెట్స్ దీనికి నేను అనుకోవడం ఒక టూ సిక్స్టీ నుంచి టూ ఎయిటీ దాకా రావచ్చు అండి మనకి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైగా అని చూసుకుంటే సువేన్కి టూ ఫిఫ్టీ ఉంది అది క్రాస్ అయితే టూ ఎయిటీ దాకా టూ ఎయిటీ అనుకోండి టూ ఎయిటీ షార్ట్ టర్మ్ టార్గెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి బై అండ్ లార్జ్ హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఒక ఆరు నెలలు కానీ హోల్డ్ చేయగలిగితే మీకు మరింత రిటర్న్స్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్లస్ దీనికి తోడు మీకు చెప్పి మీకు తెలిసింది ఫార్మా స్టాక్స్లో మనకి ఇప్పుడు మంచి ఒక అప్మూ అనేది కనపడుతుందండి అది పాజిటివ్ అంశము అంటే దీనికి ఇది కూడా ఫార్మా స్టాకే కాబట్టి దా ఇది మిగతా ఫార్మా స్టాక్స్ లాగా పెద్దగా పడలేదండి అది కూడా గమనించాలి కాబట్టి యాజ్ ఆఫ్ నో హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుండి రాజ్ కుమార్ హలో చెప్పండి టాటా కాఫీ హోల్డ్ చేస్తున్నారా ఎంతలో తీసుకున్నారు మీరు హోల్డ్ చేయండి అండి ఓవరాల్ గా మనకి అంటే ఇది బేసిక్ గా ఈ స్టాక్ ఏంటంటే చాలా స్లోగా ఉంటుంది అండి పెద్ద ఈ స్టాక్ లో మనకి అంటే స్పైక్స్ అనేది అంటే బాగా ఒకరోజు ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ పెరగడాలు అట్లా అటువంటి స్పైక్స్ ఉండవు 
ఆ స్లోగా ఉంటుంది చాలా స్లోగా ఉంటుంది హోల్డ్ చేయండి టాటా కాఫీ మీరు రెండు మూడు ఏళ్ళు ఉంటా అంటున్నారు బట్ ఏ ఏమైందంటే వీళ్ళకి మొన్న క్వార్టర్ రిజల్ట్ బాగాలేదండి మార్చిలో అటు రెవెన్యూస్ తగ్గే మరి ముఖ్యంగా ప్రాఫిట్స్ బాగా పడిపోయినాయండి దాని కారణంగా ఈ స్టాకు అంటే లాస్ట్ రెండు క్వార్టర్లు మీకు బాగా నెగిటివ్ ఉన్నాయి నా ఉద్దేశం ప్రకారం మీరు ఒక పని చేయండి మీరు అంటే మీరు ఎంతలో వన్ ట్వంటీ క్లోజర్గా ఎంతలో కొన్నారో తెలియదు బట్ మీరు వన్ సిక్స్టీలో వన్ సిక్స్టీ అంటే చాలా టైం పట్టొచ్చండి రా రావడానికి ప్రస్తుతానికి అయితే హోల్డ్ చేయండి మీరు రెండు మూడు ఏళ్ళు ఉద్దే ఉద్దే ఉద్దేశం ఉంటే మీరు చూడండి నెక్స్ట్ క్వార్టర్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడితే ఫైనాన్షియల్స్గా మీరు కంటిన్యూ చేయండి టాటా గ్లోబల్ బెవరేజెస్ దీనికన్నా బెటర్ కండిషన్ బెటర్ పొజిషన్లో ఉందండి కాబట్టి మీరు దాంట్లో షిఫ్ట్ కావడం కూడా బెటర్ ఏమో లాంగ్ టర్మ్కి బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే హోల్డ్ చేయండి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మొన్న రిజల్ట్ ఒకటి కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంట్ చేసింది ఈసారి రిజల్ట్ కొంచెం బాగుంటే పాజిటివ్గా ఉంటే మళ్ళీ ఈ స్టాక్లో అప్ అండ్ కొనసాగవచ్చు ఓకే అండి ఫ్యూ మెయిల్స్తో షోని వైండ్ అప్ చేద్దాము మణికంఠ మెయిల్ చేశారు సిఎట్ షార్ట్ టర్మ్కి ఈ లెవెల్లో తీసుకోవచ్చు అంటారా సిఎట్ కన్నా మీరు వేరే స్టాక్ వెళ్ళడం బెటర్ అని నేను అనుకుంటానండి సిఎట్ని అయితే ప్రస్తుతానికి వద్దని చెప్తానండి సిఎట్ దీనికన్నా మీరు టైర్ ఇండస్ట్రీస్లో టైర్ టైర్ సెక్టర్లో ఐ మీన్ ఉండాలి అంటే మాత్రం మీరు అపోలో వెళ్ళొచ్చు లేదా మీరు బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్కి అటువంటి ఆ రెండు ఈ రెండు స్టాక్స్లో దేనైనా సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తాను కండి సుబ్బారావు మెయిల్ చేస్తారు ఎఫ్ఎస్ఎల్ సెవెంటీలో లాంగ్ టర్మ్కి తీసుకున్నాను హోల్డ్ ఓవర్ ఎగ్జిట్ అని అడుగుతున్నారు సెవెంటీలో తీసుకున్నారు ఎఫ్ఎస్ఎల్ ఎగ్జిట్ కానండి మీరు ఇమీడియట్గా ఎగ్జిట్ తీసుకోమని చెప్తాను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ రూపీస్ మీరు ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు మీరు ఎగ్జి ఈరోజు కూడా త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి మీరు మనకి రిజల్ట్ ఉన్నాయి టీసీఎస్ తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంతకుముందు కూడా మనం షో స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఐటీ కంపెనీస్లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ షోర్స్ కూడా మీరు ప్రాఫిట్ తీసుకోమని చెప్తాను కదా నెక్స్ట్ మెయిల్లోకి వెళ్దాం కీసార్ పెట్రో ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ని ఫార్టీ నైన్లో తీసుకున్నాను ఇది హోల్డ్ చేయమంటారా లేదంటే యావరేజ్ చేయమంటారా సెల్ చేయమంటారా చూడండి కేసర్ పెట్రో ఇది చాలా వీక్గా ఉందండి ఈ స్టాక్ నలభైలో తీసుకున్నారా చాలా వీక్ అయిపోయింది ఈ స్టాక్ చాలా వీక్ అయిపోయిందండి ఇప్పట్లో మళ్ళీ పెరిగే అవకాశాలు అయితే ఈ స్టాక్లో కనపట్టలేదండి ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి ర్యాలీస్ వస్తే ఎగ్జిట్ కానీ అంతకుమించి ఈ స్టాక్ గురించి పెద్దగా చెప్పేది ఫండమెంటల్స్ పరంగా ఏం లేవండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ మెయిల్లోకి వెళ్దాం ఉదయం ఏం చేశారు శశిగర్ కరెంట్ లెవెల్స్లో ఏదైనా రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్ సజెస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే రియాలిటీ స్టాక్స్ అన్నిట్లో కూడా ఒక ర్యాలీ అనేది రావడం చూస్తాం లైక్ డిఎల్ఎఫ్ కా కావచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఒబ్రై రియాలిటీ ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్ లాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి టైంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వెళ్ళొచ్చు ఉంటారా లేదా కరెక్షన్స్ వరకు వెయిట్ చేయడం బెటర్ అంటారు ఇవి యాక్చువల్గా మనకి ఇవి హై బీటర్ స్టాక్స్ అండి ప్రతి ప్రతి ఏమంటారు ప్రతి రియాలిటీ కంపెనీ కూడా హై బీటర్ స్టాక్ కింద మనం పరిగణిస్తామండి కాబట్టి మార్కెట్ పెరిగితే ఆబ్వియస్గా అవి పెరగడం స్టార్ట్ అవుతాయి రేపు మార్కెట్ పడితే కూడా మరి అంతే అంతే ఎత్తున పడతాయండి అయితే మీరు ఒకటి గమనించాలి వీటికి మీరు రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందండి వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు మీరు ఆ రిస్క్ని తట్టుకోగలిగితే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్లోగా ఏమవుతుందంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతాయండి దాని దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అంటే మొన్న పెంచారు మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఫ్యూ మంత్స్ మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఏదైనా కూడా ఇంట్ర ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే డెఫినెట్గా రియాలిటీ కంపెనీస్ ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ ప్రైసెస్ చాలా వరకు బై అండ్ లార్జ్ మనకి స్టేబుల్గా ఉన్నాయండి ఆ రియల్ ఎస్టేట్ మంచి ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ డేట్ తక్కువ ఉన్న వాటిట్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి కొనుక్కోమని చెప్తాను శశిగారు ఫైనల్ ఇక మార్కెట్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా మూవడం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా బ్యాంక్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఈ రోజుకి చాలా స్ట్రాంగ్గా మూవడం చూస్తున్నాం బోత్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కావచ్చు పిఎస్యూ బ్యాంక్స్లో మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఒక పాజిటివ్ ర్యాలీ అనేది కొనసాగడం చూస్తున్నాము సో ఈ రోజుకి కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఏదైతే అప్డేట్ అనేది బ్యాంక్స్లో మనం చూస్తున్నామో ఇది కొనసాగే అవకాశం ఉందంటారా కొనసాగవచ్చు అండి బ్యాంక్స్లో కూడా
पॉस्ट थ्री का थर्ट सिक्स थाउंड वन एट वो ट्रेड तो अंड बैंक निफ्टी विषया वन फिफ्टी फोर पाइंट पॉस्ट थ्री का ट्वेंटी सिक्स थाउंड नई नोट सवेंट ट्रेड को सो इधर मार्केट सैट वन स्टे वित्स